ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എം എൽ ടിയുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെവൻത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ യൂറിൻ അനാലിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രീ അനലിറ്റിക്കൽ ഫേസ് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ലാബിൽ വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ളത് വന്ന് സ്പെസിമെൻ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് പ്രീ അനലിറ്റിക്കൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു പ്രീ അനലിറ്റിക്കൽ സാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ അനലിറ്റിക്കൽ ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂറിൻ നമ്മൾ ലാബിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ യൂറിൻ ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് അനാറ്റമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂറിൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നാല് പോയിൻസിൽ നമുക്കതിനെ കൊള്ളിക്കാം ഒന്ന് രോഗനിർണയം എന്താണ് അസുഖമെന്ന് നിർണയിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും രണ്ട് സ്ക്രീനിങ് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ തരും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസിംറ്റമാറ്റിക് ഡിസീസ് സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ കൺജനൈറ്റൽ ജന്മന ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെറിഡിറ്ററി പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിങ് ഇനി മൂന്ന് ഡിസീസിൻ്റെ പ്രൊഗ്രഷൻ അത് എത്ര എത്ര തീവ്രതയിലുണ്ട് എത്ര വരെ എത്തി നിൽക്കും അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഉപയോഗം യൂറിൻ്റെ നാലാമതായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ അസുഖത്തിന് ക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ തെറാപ്പിയുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂറിൻ സ്റ്റഡി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ നമുക്ക് യൂറിനെ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഫൗണ്ടൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പറ്റിയിട്ട് കിട്ടും പോരാത്തതിന് അതൊരു നോൺ ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയറാണ് വേദനകൾ വേദന ഇല്ലാതെ ബോഡിക്ക് വേദന ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെസിമനാണ് യൂറിൻ ബാക്കിയുള്ള സാമ്പിളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതൊരു നോൺ ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് ഗീവ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫൗണ്ടൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്കിത് തരും ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ ബോഡി ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് ഡിസീസ് പ്രോസസ്സ് ബോഡിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാലൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഈ യൂറിൻ സ്പെസിമെൻ്റ് പലതരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് ഉപ ബജയത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ യൂറിൻ സ്റ്റഡി കൊണ്ട് സാധിക്കും So, it gives a lot of information. Body da uttiri avayavangaldeem, pravartanangaldeem information uh, urine da test gal le namukku urine test le uda namukku uh, kittu. Apo, in a laboratory in point of view, namada laboratory technologist in the idu parayanangil porathil la alu galukku rektanga fommala mootram in the edhi thalla unnuru kariyanangilum ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ്റെ വ്യൂവിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീഷ്യസ് സാമ്പിൾ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സ്പെസിമെനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ നമ്മുടെ യൂറിൻ എക്സാമിനേഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് കളക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ വിട്ടുപോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പേഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർ ആയിട്ട് ഈ യൂറിൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അതിനകത്ത് നാണക്കേട്
അപ്പോൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആയിട്ടും സാമ്പിൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഊറും കളക്റ്റ് ചെയ്യല്ല അതിനകത്ത് എന്താണ് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതായത് കളക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പല ടൈപ്പ് കളക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വോളിയം ഏകദേശം എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് പറയണം അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു സ്പെസിഫൻ അവർ നമ്മളെത്തിക്കുന്ന വരെയുള്ള കൈകാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി ഇൻഫോം ചെയ്യണം ഇത്തരം ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ലാബോറട്ടറി റിസൾട്ടിനെ അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് യൂറിന് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേഷ്യൻസും ലാറ്ററിൽ പോയി എടുക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പം പബ്ലിക് പ്ലേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മാറി നിന്ന് യൂറിന് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈവൺ ഒരിക്കൽ തിരക്കില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് കളക്ഷൻ ഏരിയയിൽ തന്നെ നിന്ന് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ യൂറിൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിവില്ലായ്മയായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ലാറ്ററിൽ പോയിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ടോയ്ലറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ രോഗവ്യാപനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കൂടി അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ചില കേസുകളിലെങ്കിലും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി യൂറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സാമ്പിളിങ് ബോട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കേസുകൾ കാണാം നമുക്ക് നിറയെ ഒഴി യൂറിൻ അതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്ത് ഫില്ല് സ്പില്ലായിട്ട് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഒഴുകി സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് യൂറിൻ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ് കവിയാതെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പിൾ മതി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ചില ആളുകൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് സീൽഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറയണം ഇത് ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ഇവർ പേപ്പറിലും സഞ്ചികളിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ലാബ് ഭാഗങ്ങളും കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർദ്ദേശം നമ്മളവിടെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പെസിമെൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ലോസ് ആവും അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെസിമെൻ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങ എന്ത് സ്പെസിമെൻ എന്ത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്പെസിമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് യൂറിനുള്ളത് എന്ന് ലാബിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയാം ഒന്നാമത്തെ റാൻഡം സ്പെസിമെൻ റാൻഡം സ്പെസിമെൻ ആ പേരിലുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് റുട്ടീൻ സ്ക്രീനിങ്ങിന് സാധാരണ ടെസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ഉപയോഗിക്കാം റാൻഡം സ്പെസിമെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് സ്പെസിമെൻ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പെസിമൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം ആദ്യം മോർണിംഗ് എന്നിട്ട് അതായത് എട്ട് അവർ സ്ലീപ്പ് മിനിമം എന്നുള്ളൊരു ആൾ ആദ്യം മിനിറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് സ്പെസിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് റുട്ടീൻ സ്ക്രീനിങ് ഓർത്തോ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ എന്നുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് സ്പെസിമൻ യൂസ് ചെയ്യാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈവൻ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് സ്പെസിമൻ ആണ് ബെസ്റ്റ് ദെൻ ഫ്രാക്ഷണൽ
അപ്പോൾ റാൻഡം സ്പെസിമൻ ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് സ്പെസിമൻ ഫ്രാക്ഷണൽ സ്പെസിമൻ ടൈംഡ് സ്പെസിമൻ സ്പെസിമൻ ടൈപ്സിൽ ഇത്രയും സ്പെസിമെൻസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ അതിൽ റാൻഡം വോയിഡ് കളക്ഷൻ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാൻഡം സ്പെസിമൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് റാൻഡം വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മിഡ് സ്ട്രീം ക്ലീൻ ക്യാച്ച് യൂറിൻ ടെക്നിക്ക് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് മിഡ് സ്ട്രീം ക്ലീൻ ക്യാച്ച് യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഫസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിൻ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വരുന്ന യൂറിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മിഡ് സ്ട്രീം ക്ലീൻ ക്യാച്ച് യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുന്നേ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ജനറേറ്റിൽ ഏരിയാസ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ അത് എടുക്കാവൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇത്തരം സാമ്പിൾ കളക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം യൂഷ്വലി മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചറിന് ആണ് അത് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൂട്ടീൻ സ്ക്രീനിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കാം സൈറ്റോളജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് കത്തീറ്ററൈസ്ഡ് യൂറീത്തറൽ ശ്രദ്ധിക്കുക യൂറീത്തറലാണ് ഡയറക്റ്റ് ട്യൂബ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കത്തീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് യൂറീത്തറ എന്ന് എടുക്കുന്ന സ്പെസിമനാണ് കത്തീറ്ററൈ കത്തീറ്ററൈസ്ഡ് യൂ യൂറീത്തറൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റുട്ടീൻ സ്ക്രീനിങ്ങിനും മൈക്രോബയൽ മൈക്രോബയോളജിയിൽ കൾച്ചറിനും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ കത്തീറ്ററൈസ്ഡ് യൂറീറ്ററൽ കളക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂറീറ്റർ എന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് യൂറീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാഡറിനും കിഡ്നിയുടെയും ഇടയിൽ വരുന്ന കണക്ഷനെയാണ് യൂറി ആ ട്യൂബിനെയാണ് യൂറീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂറീറ്റർ എന്ന് കത്തീറ്റർ കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് കത്തീറ്ററൈസ് യൂറീറ്ററൽ കളക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ബ്ലാഡറിലെ ഉള്ള ഇൻഫെക്ഷനും കിഡ്നിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ സൂപ്രാ പ്യൂബിക് ആസ്പിരേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് അതായത് ബോഡിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇൻവേസീവായിട്ട് ബ്ലാഡറിലേക്ക് കടത്തി ട്യൂബ് കടത്തി അതിനകത്ത് നിന്ന് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് സൂപ്ര പ്യൂബിക് ആസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റെറൈൽ സ്പെസിമൻ വേറെ കണ്ടാമിനേഷൻസ് പുറത്തു നിന്ന് സ്കിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടാമിനേഷൻസൊക്കെ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു സ്പെസിമനാണ് സൂപ്ര പ്യൂബിക് ആസ്പിറേഷൻ വഴി എടുക്കുന്ന സ്പെസിമൻ മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചറിന് ഉപയോഗിക്കാം റുട്ടീൻ സ്ക്രീനിങ്ങിനും സൈറ്റോളജി വർക്കിനും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ പീഡിയാട്രിക് കളക്ഷൻ ബാഗ് പീഡിയാട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും കുട്ടികൾ ചെറിയ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ ഒന്ന് ഇത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബാഗ്സ് ഉണ്ട് കളക്ഷൻ ബാഗ്സ് ഉണ്ട് അത് അഡേസീവ് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് മെയിൽസ് എന്നായാലും ഫീമെയിൽസ് എന്നായാലും അവരുടെ ജനറേറ്റൽ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് അത് വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് റുട്ടീൻ സ്ക്രീനിങ്ങിനും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എക്സൈസിനും നമുക്ക് പീഡിയാട്രിക് കളക്ഷൻ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് കിട്ടുന്ന സ്പെസിമൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം യൂറിൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് യൂഷ്വലി കാണുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ വൃത്തിയായിട്ട് ഡ്രൈ അതിനകത്ത് വേറെ കണ്ടാമിനേഷനായിട്ട് വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പാടില്ല ക്ലീൻ ഡ്രൈ ക്ലിയർ ട്രാൻസ്ലൂസൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ട്രാൻസ്ലൂസൻ ആ സ്പെസിമൻ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയണം അത് യൂറിൻ സ്പെസിമൻ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലൂസൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ഡ്രൈ ക്ലിയർ ട്രാൻസ്ലൂസൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീയൂസബിൾ ഓർ സ്റ്റെറൈൽ ഡിസ്പോസബിൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറൈലായിട്ട് നമുക്ക് സിംഗിൾ യൂസിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടെയ്നർ ആയിരിക്കാം ഇത് ഏത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം റീയൂസബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അത് അതിനകത്ത് വേറെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം
ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ യൂറിൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസ് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ക്യാൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ചിലത് ചില ക്യാൻസിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് താഴെയായിട്ട് ക്യാൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ദേർ വിൽ ബി എ ട്യൂബ് ടാപ്പ് പോലെ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് നിന്ന് സ്പെസിമിൻ എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ക്യാൻ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലേബലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കണം അഡസീവ് ടൈപ്പ് ഇതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് ഒട്ടിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കർ പറഞ്ഞു പോകരുത് എന്തെങ്കിലും മോയ്സ്ചറോ വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളോ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറേഷൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മോയ്സ്ചർ അടിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കരുത് കൃത്യമായി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം നീറ്റ്ലി ലേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ലേബിൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ലിഡിൽ ഒട്ടിക്കരുത് അതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് അടപ്പിലല്ലാതെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ബിക്കോസ് അടപ്പ് കുറേ ഒത്തിരി സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടപ്പ് ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ മാറ്റി വെച്ച് മിക്സപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറിൻ കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ താഴെയുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ ലേബല് കൃത്യമായി ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബാർ കോഡിങ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഹാൻഡ്ലിങ് പാർട്ട് ഇത് യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെലിവേഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു ദ ലാബ് ലാബിൽ അപ്പം തന്നെ എത്തിക്കാൻ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സാമിൻ വിത്തിൻ ടു അവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരും ഡിലേ വരുവാണെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് വരും ഇനി ഇത് എത്തിക്കാൻ സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തയക്കണം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ലാബിൽ ഈ സംഭവം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിമൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സം ഡിലേ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷനോ പ്രിസർവേറ്റീവോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഹാൻഡിലിങ്ങിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺപ്രിസർവ്ഡ് യൂറിൻ മീൻസ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ റെഫ്രിജറേഷനോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി സം ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ കാണുക ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ യൂറിൻ്റെ അത് മാറും കളറിൽ ദർ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ക്ലാരിറ്റി ഓർഡർ സ്മെല്ല് ഇതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരാം നോർമലിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരാം ദെൻ കെമിക്കലി പി എച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് കീറ്റോൺസ് ബിലിറൂബിൻ യൂറോബിൻ നോജൻ നൈട്രേറ്റ് ഇതിൻ്റെ അളവുകൾക്ക് മാറ്റം വരാം മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നമ്മുടെ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യൂ ബി സി കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് വരാം അതിൻ്റെ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്നതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നേരം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അൺപ്രിസർവ് ചെയ്യാതെ വെക്കുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും കണ്ടാമിനേഷൻ വല്ലതും ചെറിയൊരു കണ്ടാമിനേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ റിസൾട്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അൺപ്രിസർവ്ഡ് യൂറിൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ലാബിൽ വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി പ്രിസർവ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രീ അനലിറ്റിക്കൽ ഫേസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സ്പെസിമൻ കളക്ഷൻ ഹാൻഡിലിങ് സ്റ്റോറേജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർ ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ സ
എന്നാണ് സെഡിമെൻസും അതിനകത്തുള്ള സെല്ലുകളൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ ഫോർമലിൻ ഉപയോഗി തൈമോൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകൾ റെലമെൻസിനും പ്രിസർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് നമുക്ക് അതാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ബാക്കി ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു